జీవో నెంబర్ వన్ పై ఇవాళ ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ జరగనుంది జీవో నెంబర్ వన్ పై నిన్నటితో సస్పెన్షన్ ముగిసింది ఈ అంశంలో ఇప్పటికే ఇంక్లీడ్ పిటిషన్ ను తిరస్కరించింది హైకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పుపై ఉత్కంఠ ఏర్పడింది జీవో నెంబర్ వన్ పై ఇవాళ ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ ప్రారంభమైంది జీవో నెంబర్ వన్ పై నిన్నటితో సస్పెన్షన్ ముగిసింది ఈ అంశంలో ఇప్పటికే ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ ను తిరస్కరించింది హైకోర్టు ధర్మాసనం తీర్పుపై ఉత్కంఠ ఏర్పడింది జీవో నెంబర్ వన్ పై ఇవాళ ఏపీ హైకోర్టులో విచారణ ప్రారంభమైంది జీవో నెంబర్ వన్ పై నిన్నటితో సస్పెన్షన్ ముగిసింది ఈ అంశంలో ఇప్పటికే ఇంప్లీడ్ పిటిషన్ ను తిరస్కరించింది హైకోర్టు ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం ఆ ప్రతినిధి పిఎంఆర్ హైకోర్టు ప్రాంగణం నుంచి అందిస్తారు పిఎంఆర్ సంతోష్ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ జీవో నెంబర్ జీవో నెంబర్ వన్ కు సంబంధించిన విచారణ ప్రారంభమైంది ఈ హైకోర్టులో ప్రస్తుతం విచారణ కొనసాగుతుంది నిన్న కొద్ది నిన్న రోజంతా కూడా అంటే ఉదయం పన్నెండు గంటలకి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయిన ఈ విచారణ దాదాపు నాలుగున్నర గంటల వరకు సాగింది సో ఈ ఈ సందర్భంలో నిన్న కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి కొన్ని పిటిషన్లు ప్రధానమైన పిటిషన్లు పిటిషన్దారులు ఎవరైతే ఉన్నారో పిటిషన్లు దానికి సంబంధించిన విచారణ జరిగింది ప్రభుత్వం తరపు వాదనలు ముగిసాయి అలాగే ప్రధాన పిటిషనర్ సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణకు సంబంధించిన పిటిషన్ మీద కూడా విచారణలు ముగిసాయి సో ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ ఇంకొన్ని పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి టీడీపీకి సంబంధించి మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అలాగే బీజేపీ వైపు నుంచి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ మాజీ మంత్రి కన్నా లక్ష్మీనారాయణ జీవో నెంబర్ వన్ అంశానికి సంబంధించి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొద్దు దీనివల్ల రాజకీయ పార్టీలు తమ సమస్య రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సమస్యల్ని ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టేందుకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలతోనే ఈ తరహా జీవోని జారీ చేసింది సో దీన్ని సస్పెండ్ చేయాలి జీవో అమలు కాకుండా చూడాలి అని అభ్యర్థిస్తూ కోర్టుని ఆశ్రయించిన పరిస్థితి సో దీనికి సంబంధించిన వాదనలు ప్రస్తుతం హైకోర్టు సీజే బెంచ్ వినబోతోంది సో ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు ఎటువంటి తీర్పు ఇవ్వనుందంటే నిన్న సీజే బెంచ్ చెప్పిన దాని ప్రకారం చూస్తామంటే ఈ రోజు అన్ని అంశాలకు సంబంధించి అన్ని పిటిషన్ల మీద వాదనలు పూర్తయిన తర్వాత ఫైనల్ ఆర్డర్ ఇస్తామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన నేపథ్యంలో ఎటువంటి తీర్పు జీవో నెంబర్ వన్ కి సంబంధించి రాబోతుంది అన్నది కొంత రాజకీయ పార్టీల్లో ఉత్కంఠతను రేకెత్తిస్తున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి అయితే ప్రతిపక్షాల నుంచి ఈ పిటిషన్ పై ఎలాంటి వాదనలు వినిపించబోతున్నారు రేట్ విపక్షాల నుంచి అయితే చాలా స్పష్టంగా ఇప్పటికే బయట ఏ వాదనలు అయితే చేస్తున్నాయి అంటే విపక్షాలు చాలా స్పష్టంగా ఒక అంశాన్ని చెప్తున్నాయి రాజకీయ పార్టీలుగా ఎన్నికల సమయంలో కావచ్చు వివిధ ప్రజా సమస్యలకు సంబంధించిన ఆందోళన మీద కావచ్చు బయటకు వెళ్లి రోడ్ల మీద ఆందోళన చేయడం అనేది పరిపాటి ధర్నా చేయడం అనేది పరిపాటి అలాగే రోడ్ షోలు నిర్వహించడం ద్వారా ప్రభుత్వం మీద ఆ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేది రెగ్యులర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో ఉంటుంది సో ఈ క్రమంలో ఈ తరహా జీవోలు తీసుకురావడం ద్వారా ప్రతిపక్షాల గొంతు ప్రజల వద్దకు చేరకుండా ఉండేందుకు ప్రజల వాయస్సుని ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా ఉండాలన్నా ప్రభుత్వం మీద అంటే మొత్తం సైడ్ ట్రాక్ పట్టించేందుకు కావచ్చు ప్రజలకు సంబంధించిన ఇష్యూస్ బయటకు రాకుండా ఉండేందుకు కావచ్చు ఈ తరహా జీవోల ద్వారా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది గతంలో సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే తరహా రోడ్ షోలు నిర్వహించిన పరిస్థితి ఉంది ప్రస్తుతం ఏదైతే జీవో తీసుకొచ్చారో అది బ్రిటిష్ కాలం నాటి అంశాన్ని ఆ చట్టాన్ని ఉపయోగిస్తూ జీవో తీసుకురావడం కూడా సరైంది కాదు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రధాని వంటి వాళ్ళు కూడా రోడ్ షోలు నిర్వహిస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ జీవో తీసుకురావడం అప్రజాస్వామికం ఇది బేసిక్ గా 
వ్యక్తుల హక్కులకు భంగం కలిగించే విధంగా ఉంటుంది అనేది ప్రధానమైన అభియోగం ప్రధానమైన వాదన ప్రతిపక్ష పార్టీల నుంచి తమ వాదనలుగా వినిపించబోతున్నాయి సంతోష్ రైట్ థ్యాంక్ యూ